ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு எடிட்டோரியல் செஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கான எடிட்டோரியல் செஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டு டாப்பிக்கில் எதை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்து மாடரேட்டாக இருக்குது இப்போது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி டூ டே டூ டேஸ் பிஃபோர் வந்து ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ரெப்போ ரேட்டை வந்து அன்சேஞ்சாக வச்சுக்க போகிறாங்க இந்த பை மந்த்லி மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி மீட்டிங் போட்டு ஸோ அதை வந்து ரெப்போ ரேட்டை அன்சேஞ்சாக வச்சுருக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு எடிட்டோரியலில் கொடுத்துருந்தாங்க கீழே வந்து எதை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க செகண்ட் எடிட்டோரியல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மியான்மரில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மிலிட்ரி ஆட்சி நடக்குது இராணுவ ஆட்சி நடக்குது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து டெமோக்ராட்டிக்காக மாற்றணும் அதனால் என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் எடிட்டோரியலில் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம ரெண்டுமே பார்ப்போம் ரெண்டுமே இன்றைக்கி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியலில் பார்ப்போம் ஆப்டிக்கல் ரிலீஃப் ஸோ ரிலீஃப் அப்படின்னா என்னென்னா ரிலீஃபாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெஸ்ட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஃபீல் அதான் அந்த ரிலீஃப் ஓகே ஃபார் மோஸ்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் த மாடரேஷன் இன் ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷன் பிரிங்ஸ் லிட்டில் ரெஸ்பைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பல குடும்ப குடும்பங்களில் இன்ஃப்ளேஷனை வந்து மாட்ரேட் பண்ணது எப்படி இருக்குன்னா அவங்களோட ரெஸ்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெடிட்டோரியில் பேசியிருக்காங்க என்னன்னு பார்ப்போம் த பேஸ் ஆஃப் த ஃப்ரை ப்ரைஸ் ரைஸ் ஃபேஸ்ட் பை இந்தியன் கன்சியூமர்ஸ் ஈஸ்ட் பிலோ த சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் அப்பர் டாலரன்ஸ் த்ரெஷ் ஹோல்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன் மார்ச் ஓகே ஆர்பிஐ வந்து ஒரு அப்பர் த்ரெஷ் ஹோல்ட் லெவல் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அப்பர் டாலரன்ஸ் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபேஸ் ஆஃப் த ப்ரைஸ் ரைஸ் ஃபேஸ்டு பை இந்தியன் கன்சியூமர்ஸ் ஈஸ்ட் பிலோ ஸோ அந்த அப்பர் டாலரன்ஸ் லெவலை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் லைனில் ஸோ வந்து அவங்க ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அப்பர் த்ரெஷ் ஹோல்ட் லெவல் வச்சுருந்தாங்க த ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரீட்டெயில் இன்ஃப்ளேஷன் லெவல் ரெக்கார்டட் இன் மார்ச் வாஸ் லாஸ்ட் இன் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அவங்க அப்பர் த்ரெஷ் ஹோல்ட் லெவலாக சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிட்ட தான் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ரீட்டெயில் இன்ஃப்ளேஷன் லெவல் வந்து இந்த மாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எப்போ லாஸ்ட்டாக ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருந்தது ஸோ டுவெண்ட்டி டூல ஒன்று ஆகல திரும்பி இப்போ மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ரீட்டெயில் இன்ஃப்ளேஷன் லெவல் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க தட் வாஸ் ஃபாலோட் பை சஸ்டைன்ட் ஸ்பெல் ஆஃப் ஹை இன்ஃப்ளேஷன் தட் எஸ்கலேட்டட் ஆஃப்டர் த ரஷ்யன் உக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட் தட் பிகின் இன் ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த சஸ்டைன்ட் ஸ்பெல் ஆஃப் ஹை இன்ஃப்ளேஷன் வந்து எதனால் வந்துச்சு எப்ப எஸ்கலேட் ஆச்சு எஸ்கலேட்னா என்ன இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதா அந்த எஸ்கலேட்டுக்கான சின்னம் சோ எஸ்கலேட்டட் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் அர்த்தம் சோ எப்ப அது எஸ்கலேட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரஷ்யன் உக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட்க்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷனோட லெவல் வந்து எஸ்கலேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரஷ்யன் உக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட் எப்ப ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஆரம்பிச்சது அண்ட் பீக் ரெட்டன் எயிட் இயர் ஹை ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இன் ஏப்ரல் சோ ஏப்ரல் தான் வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் எட்டு வருஷத்துல பார்க்காத ஒரு அந்த பீக் ஓகேவா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பீக் அடைஞ்சிருக்கு பீக் உச்சம் ஓகேவா சோ எப்ப அப்படின்னு ஏப்ரல் ஒரு செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் லாஸ்ட் நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் மார்ச் மார்க்ஸ் ஒன்லி தேர்ட் அகேஷன் இன் பிப்டீன் மந்த்ஸ் வென் இன்ஃப்ளேஷன் வாஸ் வித் இன் த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாஸ் மேண்டேட்டட் டாலரன்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் டூ டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சோ என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து லாஸ்ட் நவம்பர் டிசம்பர் எடுத்துக்க எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ மார்ச் மந்த்ல தான் வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அதாவது 15 மந்த்ஸில் தான் அந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ரிசர்வ் பேங்கோட டாலரேட் அந்த டாலரேஷன் ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா அப்பர் டாலரன்ஸ் லோயர் டாலரன்ஸ் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த டாலரேட்டட் ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் லோயர் டாலரேட்டட் ரேஞ்ச் தான் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் அப்பர் டாலரேஸ் டாலரேட் ரேஞ்ச் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதை தான் இந்த இடத்துல அந்த டேட்டா ரொம்ப முக்கியம் லோயர் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் அப்பர் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ மார்ச்சில் தான் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க
கரண்ட் ரெப்போ ரேட் ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் வந்து டார்கெட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ரெப்போ ரேட்டை அன்சேஞ்சாக வச்சுருக்காங்க மாற்றாம வச்சுருக்காங்க மெம் அது வந்து பை மந்த்லி மானிட்டரி கம் அதாவது அந்த மானிட்டரி பாலிசி மெம்பர்ஸ் கமிட்டி போட்டு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெப்போ ரேட்டை அன்சேஞ்சாக வச்சிருக்காங்க அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இட் நவ் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் டு ஆவரேஜ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா நம்மளும் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதுவே ஒரு எடிட்டோரியலில் ஒரு டைம் பார்த்தோம் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து இந்தியாவுடைய ஜிடிபி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த வருஷத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு பேங்க் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வந்து ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் என்ன சொல்ல கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஓகேவா ப்ரெடிக்ஷன்ஸில் என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஒரு ஃபைவ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது என்னவா இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி அந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் வந்து இருந்திருக்கு அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் த ஆவரேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் பிட்வீன் ஜான்வரி அண்ட் மார்ச் ஹேஸ் டேர்ன் அவுட் டு பி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஜான்வரி டூ மார்ச்சில் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டூ ஒன் பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு இட் இஸ் ஃபார் ஹையர் தேன் த ஆர்பிஎஸ் பிப்ரவரி ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஸோ ஆர்பிஐ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபெப்ரவரியில் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்க போகுது மார்ச்சோட இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோக்கு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் டூ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்கு இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு அது ஆர்பிஐயோட ப்ரெடிக்ஷனை விட ரொம்ப ஹையராக இருக்குது அப்படின்றத அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க கீழே பார்ப்போம் For a full year gone by inflation average 6.66 percentage to 6.5 as expected so full year enna appdin paathona inflation vandu 6.6 la rendu 6.5 ku dhaan irukudhu rbi expect panna maari dhaan inflation rate irukudhu appdin solittu kuduthirukanga the central bank and the government may be now sanctioning and abating the inflation rate increase 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 ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் லெவல் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போத் த கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் பேங்க்கும் சரி கவர்மெண்ட்ஸும் சரி ரொம்பவே ஹாப்பியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க அதை தான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பட் தட் இஸ் நோ ஸ்மால் மெஷர் டியூ டு த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹை நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் இயர் பேஸ் இந்த ஏப்ரல் டு ஜூன் குவார்ட்டர் த ஆர்பி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் த இன்ஃப்ளேஷன் டு ஆவரேஜ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஏப்ரல் டு ஜூன் இப்போ ஏப்ரல்லேருந்து இந்த ஜூன் வரையுமே இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜாக இருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இந்த டூ மந்த்ஸுக்கு அவங்க வந்து டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க த சேம் குவார்ட்டர் ஹெட் கிளாக்கோட மீன் ஆஃப் மீன் இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் டு ஜூன் குவார்ட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜூன் குவார்ட்டர் அது அதுக்கான இன்ஃப்ளேஷனை வந்து எவ்வளோ அவங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வரையும் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க வைல் த ஃபேஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் ரைஸ் மை ஸ்லோ டவுன் ப்ரைசஸ் ஆர் ஸ்டில் ரைசிங் ஃபேர்லி அ சிக்னிஃபிகண்ட் கிளிப் on top of the price hikes affected in the past year enna solliranga appo na vandu pace of the price vandu vandu prices vandu still increase agite da podu enna da inflation kammiya irundalume prices poruloda
dong irukku in fact excluding vegetables whose high prices have been falling year on year since november 2022 the inflation faced by consumers in march was still 6.6 percentage enna solirukanga appdin paathona vegetables oda price vandu year on year month on month vandu change aagite irukku vary aagite irukku aanalume enna aagi irukku appdina november la endha vary aayitta da irukku aana appo inflation evlo irundirukku appdin paathona 6.6 percentage vandu inflation irundirukku vegetable oda prices vandu vary aagudhu and the time la inflation evlo irukku appdin paathona 6.6 percentage irundirukku nu solirukanga imported inflation fell into its lowest level since november 2019 at 2.8 percentage so imported inflation vandu evlo irukku appdin paathona 2.8 percentage irukku adu enna pannudhu appadina adu vandu endha vagaiyila vandu spurring prices adavudhu namba domestic products irukkaleya andha andha products oda price vandu adhu enna spurring pannudhu spurring na enna na stimulate pannudhu or 6 percentage variyum andha prices vandu adhu stimulate pannudhu adha dhaan indha edathula mention pannirukanga adukapra keela enna kuduthirundanga appdin paathona cereals spices milk prices on the boil and worries about crop losses due to recent unseasonal precipitation as well as fears of el nino effects this year so enna solliranga appo na cereals na enna appdi paathona nama rice wheat and staple food crops adha cereals nu solluvom so cereals oda prices spices oda spices na and cardamom mint adala varum illaya the pepper adha nda and spices nu solluvom so cereals appo na and staple food crops rice wheat maize adha da vand cereals nu solluvom so spices milk oda prices ellame enna aga podu appadina vand இன்க்ரீஸ் தான் ஆக போகுது அது வந்து குறைய போகிறது இல்லை எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட பர்சிபிட்டேஷன் ரேஞ்ச் அப்படி இருக்குது பர்சிபிட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்சீஸ்னல் பர்சிபிட்டேஷன் அப்படின்னா பர் அந்த மழை வருது இல்லையா அது வந்து அன்சீஸ்னல் அதாவது வேரி ஆகிட்டே இருக்குது இந்த வருஷம் என்ன என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வேர்ல்டு மெட்ரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வருஷம் எல்நினோ எஃபெக்டை ஃபேஸ் பண்ண போகுது அதாவது ரெயின்ஃபால் வந்து அதிகமாக இருக்க போகிறது இல்லை ரெயின்ஃபால் இந்த வருஷம் வந்து அவங்களோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து இந்த வருஷம் கம்மியாக இருக்க போகுதுன்னு அவங்க ப்ரெடிக் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ப்ரெடிக்ஷனால் இந்த ப்ரைசஸ் இந்த இந்த ரெயின்ஃபால் இல்லாததுனால இது என்ன ஆக போகுதுன்னா இது அட்வர்ஸாக இது அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரைசஸ் வந்து அதே ரேஞ்சில் தான் இருக்க போகுது கூட கூட தான் போகுது குறையறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க தெர் இஸ் நோ ரூம் டு லெட் த காட் டவுன் ஆன் இன்ஃப்ளேஷன் ஈவன் இஃப் ப்ராப்பிங் அப் க்ரோத் இஸ் ப்ரியாரிட்டி ஸ்குவீஸ் தி கன்சம்ஷன் இஸ் ஹார்ட்லி கோயிங் டு இன்ஸ்பயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் காரணம் காட்டி இது வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அதே சமயம் கன்சம்ஷனே அது அஃபெக்ட் பண்ண போகுது ப்ரைசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது எல்லினோ எஃபெக்ட்னால ப்ரைசஸ் வந்து இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது கன்சம்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த இடத்துல முடிச்சிருக்காங்க மேலே வந்து ஒரு ஹாப்பி நோட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே இருக்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது சென்ட்ரல் பேங்க் அண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஹாப்பியான நியூஸாக இருக்குது அதே சமயம் கீழே என்ன சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லினோ எஃபெக்ட்ஸ்னால இன்ஃப்ளேஷன் வந்து கூடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது கன்சம்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த எடிட்டோரியலில் முடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டேட்டாஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த டேட்டாஸ் மட்டும் நோட் பண்ணி படிங்க வெக்காபுலரி என் ஆஃப் த செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் எடிட்டோரியல் மிரியட் ஊஸ் மிரியட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஃபைனைட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா எண்ணற்ற ஓகேவா ஊஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சஃபரிங் அதான் எண்ணற்ற துயரங்கள் அதான் இந்த எடிட்டோரியலுக்கான ஹெட்டிங் ஊஸ் அப்படின்னா ஒரு சஃபரிங் மிரியட் அப்படின்னா இன்ஃபைனைட் நிறைய இருக்கிறது ஸோ எண்ணற்ற துயரங்கள் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மியான்மரில் த ஒன்லி சொல்யூஷன் ஃபார் மியான்மர் ஸ்ட்ரபிள் இஸ் அ ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மியான்மரில் நடக்கிற பிரச்சனைக்கு ஒரே தீர்வு என்ன ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸியை திருப்பி கொண்டு வரது தான் மியான்மரில் நடக்கிற பிரச்சனைக்கு ஒரே ஒரு தீர்வாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அங்கே டெமோக்ரஸியை திருப்பி கூட்டு வரணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து இப்போ இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து டெமோக்ரஸி நம்ம வந்து மக்கள் ஓட் பண்ணி நம்மளோட லீடர்ஸை செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டை லீட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் த டெமோக்ரஸினா நமக்கு தெரியும் பை த பீப்புள் ஃபார் த பீப்புள் அண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஸோ டெமோக்ரஸினா அதுதான் ஆனால் மியான்மரில் என்ன நடக்குது ரீஸ்டோர் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன நடக்குது அங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிலிட்ரி ஆட்சி நடக்குது இராணுவ ஆட்சி நடக்குது ஸோ அதை வந்து இராணுவ ஆட்சியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற குரூப் சில பேர் இருப்பாங்க அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுற குரூப் சில பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க அப்போசிஷன் இராணுவ ஆட்சிக்கு அகேன்ஸ்டாக ரொம்ப நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்க
இவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்காங்க இல்லையா சிவிலியன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அந்த சாங்காய் ரீஜன்ல கேதர் ஆயிருந்தாங்க சண்டை போடுறதுக்கு ரிபல் பண்றதுக்கு கேதர் ஆயிருந்தவங்கள கொலை பண்ணிட்டாங்க கில் பண்ணிட்டாங்க அததான் சொல்லியிருக்காங்க ஏர் ரிபலை யூஸ் பண்ணி ஓகேவா சாரி ஆட் ஸ்ட்ரைக்ஸை யூஸ் பண்ணி அங்கே கூடியிருந்த பீப்புளை வந்து கொண்டுட்டாங்க கில்லிங் ஓவர் ஹண்ட்ரட் அதில் வந்து சில்ட்ரன் விமன் எல்லாமே இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த நேஷனல் யூனிட்டி கவர்மெண்ட் த பேரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்டு பை அப்போசிஷன் குரூப்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் விட்னஸ் செட் அ ஃபைட்டர் ஜெட் அண்ட் காம்பேட் ஹெலிகோ ஹெலிகாப்டர் பாம்பட் த கேதரிங் விச் வாஸ் செலிப்ரேட்டிங் த ஓப்பனிங் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த என்யூஜி என்யூஜி த ரெஜிம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்யூஜி அப்படின்னா என்னன்னா நேஷனல் யூனிட்டி கவர்மெண்ட் இந்த பார்ட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ராணுவ என்ன <laughs> அப்போசிஷன் <laughs> killed were resistance fighters strikes actually shows the junta's growing vulnerabilities so avanga strike nadakkuradhu enna solludha appadina junta odaya junta and the group vandu eppadi irukanga na or risk ana factor la irukanga risk la irukanga abindradha vandu unarthudhu appdi solliranga in the past the main opposition that the military regimes had faced was the non violent democratic movement so military ku against ah enna panirukanga appadina vandu non violent democratic movement vandu oru thonga lead panni kondu poiranga yaar appadina ang san suki இவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து நான் வயலன்ட் டெமோக்ராட்டிக் மூமெண்ட் அதாவது வயலன்ஸ் இல்லாமல் டெமோக்ராட்டிக்காக மிலிட்ரி அகைன்ஸ் தான் ஒரு மூமெண்ட்டை லெட் பண்ணி கூட்டு போயிருக்காங்க பட் ஆஃப்டர் தட் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கவுப் கவுப் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு வயலன்ஸ் தான் ஓகேவா ஒரு ரிவால்ட் ஒரு ஃபைட்டு தான் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் விச் டாப்பில் தேன் இன்க்ரீசிங்லி பாப்புலர் மிஸ் யூகை ஹர் நேஷனல் லீக் ஃபார் டெமோக்ரஸி ஹேட் வான் பேக் டு பேக் எலெக்ஷன்ஸ் த கண்ட்ரி ஸ்லிப்ட் இன் டூ அ சிவில் வார் பிட்வீன் த ரெஜிம் அண்ட் த என்யூஜி என்ன ஆகி இருக்கு அப்படின்னா வந்து இவங்க வந்து லீட் பண்ணி கூட்டு போயிருக்காங்க அப்போ டெமோக்ரஸி வச்சு எலெக்ஷன் வைக்கலாம் அப்படின்றப்ப என்ன ஆகி இருக்கு அப்படின்னா இவங்க வந்து பேக் டு பேக் எலெக்ஷன்ஸை வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆனாலுமே இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா திருப்பி அந்த கண்ட்ரி வந்து ஸ்லிப் ஓவர் ஆயிடுச்சு எங்கன்னா திருப்பியுமே மிலிட்ரி ஆட்சிக்கு போயிடுச்சு அதுதான் அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க த என்யூஜி அண்ட் த ஆம்டு விங்ஸ் த பீப்புள்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஹவ் ஜாயிண்ட் ஹேண்ட்ஸ் வித் எத்தனிக் மிலிட்டன்ஸ் டு ஹவுஸ் த மிலிட்ரி டு ஹவுஸ் த மிலிட்ரி த மிலிட்ரி அட் லாஸ்ட் ஸ்வேட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டெரிட்டரி மோஸ்ட்லி ஸ்பேஸ்லி பாப்புலேட்டட் ரூரல் அண்ட் ஜங்கல் ஏரியாஸ் ஸோ மிலிட்ரி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களோட ஸ்வேட்ஸ் ஆஃப் டெரிட்டரிஸ்னா ஒரு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டெரிட்டரிஸை வந்து இழந்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாப்புலேட்டட் ரூரல் அண்ட் ஜங்கல் ஏரியாஸில் வந்து அவங்களோட டெரிட்டரிஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க இழந்துட்டாங்க அதை தான் அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அனைபிள் டு ரீகேப்சர் லாஸ்ட் லேண்ட் இட் ஹேஸ் ரெலீட் ஆன் ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் டு வீக் அண்ட் அப்போசிஷன் ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களால அந்த இழந்த டெரிட்டரியை வந்து ரீகேப்சர் பண்ண முடியல அதனால இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சப்போர்ட்டை தேடி தான் அந்த ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் கிட்ட போயிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க அந்த காம்பேட் அந்த ஹெலி ஹெலிகாப்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியுமே பாம்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்போசிஷன் பார்ட்டியை வீக்கன் பண்ணுறதுக்காக இவங்க யார் சப்போர்ட்டை சீக் பண்ணி போயிருக்காங்கன்னா ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸோட சப்போர்ட்டை சீக் பண்ணி போயிருக்காங்க அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஜுண்டா ஃபேசஸ் ப்ரெஷர்ஸ் ஃப்ரம் த ரெசிஸ்டன்ட் குரூப் பட் இட் ஸ்டில் கண்ட்ரோல்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் பாப்புலேஷன் சென்டர்ஸ் ஸோ ஜுண்டாக்கு வந்து ப்ரெஷர்ஸ் ஆல் ஓவர் த சைட்லேருந்து இருக்கு இருந்தாலுமே அது வந்து சூப்பராக டேக்கிள் பண்ணிட்டு இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த கரண்ட் அப்ரோச் ஆஃப் த ஜென்ரல்ஸ் இஸ் டு ஹோல்ட் ஆன் டு டெரிட்டரிஸ் அண்டர் தேர் கண்ட்ரோல் வை கண்டினியூ டு யூஸ் டிஸ்அப்ரோ டிஸ்ப்ரோபோஷனேட் ஃபோர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் அப்போசிஷன் ஃபைட்டர்ஸ் அண்ட் சிவிலன்ஸ் இந்த ரிபல் ஹெல்த் ஏரியாஸ் வித் டாசிட் சப்போர்ட் ஆஃப் ரஷ்யா அண்ட் சைனா அண்ட் சைலன்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஜென்ரல் மின் அங் கிளாய் டஸ் நாட் ஃபேஸ் எனி ரீஜனல் ப்ரெஷர் எய்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு டாசிடான சப்போர்ட் ஒரு சூப்பரான சப்போர்ட் வந்து யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா சைனாவும் ரஷ்யாவும் டாசிடான சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க யார் எதுவுமே பண்ணல சைலன்ஸாக இருக்காங்க இந்தியா வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்காங்க ஓகேவா இந்தியா வந்து இது கரெக்டுன்னு சொல்லுவாங்க மிலிட்ரி ஆட்சி கரெக்டுன்னு சொல்லலை தப்புன்னு சொல்லலை இந்தியா வந்து சைலண்ட்டாக இருக்காங்க சைனாவும் 
ரஷ்யா டு பிக்கஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து இந்த மிலிட்ரி ஆட்சிக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இவங்க பண்றது கரெக்ட் தான் தப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சா அவங்க மிலிட்ரி ஆட்சியை அங்கே கண்டினியூ பண்ணிருக்காங்க அதுதான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க த அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஏஷியன் ஹேட் ப்ரப்போஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் பீஸ் பிளான் அர்ஜிங் டு என் ஹாஸ்டிலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்டார்டிங் இன்க்ளூசிவ் டைலாக் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஏஷியன் இருக்காங்க இல்லையா அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் பீஸ் பிளான் பீஸை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் பீஸ் பிளானை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா வந்து ஹாஸ்டிலிட்டிஸை சீக்கிரம் முடிங்க அர்ஜிங் டு என் அண்ட் ஹாஸ்டிலிட்டிஸ் ரொம்ப வேகமாக எனிமிட்டியை முடிச்சுட்டு இன்க்ளூசிவ் டைலாக் ஒரு பரஸ்பர ஒத் பேச்சுவார்த்தைக்கு வாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஏஷியன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபைவ் பீஸ் பிளான் அதை வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் பீஸ் பிளானை வந்து அர்ஜ் பண்ணி ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க But the generals have refused to talk to the opposition and are not ready to share the power. But the generals, military officials, what are they doing? The opposition party is not going to be able to talk to the opposition. They are not ready to talk to the opposition. They are not ready to talk to the opposition. And not ready to share their power. So, they are going to rule the country. They are going to rule the power. The status quo. The status quo is going to be the current. The current is going to be the current. The current is going to be the current. However, it is unsustainable. The regional powers cannot look away when the Turkish regime keeps killing its people with impunity. What do you say? The regional powers. They are not the only ones. They are not the only ones. They are not the only ones. Killing its people. The Turkish regime. The Turkish regime. வயலண்டான ஒரு ரெஜீம் வந்து பீப்புளை வந்து கில் பண்ணுறது வந்து பார்த்துட்டு இருக்க முடியல பனிஷ்மெண்ட் தேவையில்லாமல் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து எங்களால் பார்த்துட்டு இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பீஸ்ஃபுல் ரெசல்யூஷன் இன் மியான்மர் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஸோ சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவோட ஒரு ஸ்டெபிலிட்டிக்கு மியான்மரில் ஒரு பீஸ் வரணும் அங்கே ஹாஸ்டிலிட்டிஸை சீக்கிரம் என் பண்ணணும் அப்போ தான் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஹென்ஸ் ஏஷியன் அண்ட் ரீஜனல் பவர்ஸ் சச் எஸ் ரஷ்யா சைனா அண்ட் இந்தியா ஷுட் நாட் சி த சிவில் ஸ்ட்ரைஃப் அஸ் இன்டர்னல் ப்ராப்ளம் ஆஃப் த மியான்மர் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஏஷியன் அந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ஏஷியன்ஸும் சைனா ரஷ்யா இந்தியா எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அவங்க பவரை யூஸ் பண்ணி அங்கே இந்த ஹாஸ்டிலிட்டி என் பண்ணணும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும் நல்ல வகையில் போயிட்டு மியான்மரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும் அந்த அங்கே வந்து டெமோக்ரஸியை கொண்டு வரணும் அப்படின்றத அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க தே ஷுட் யூஸ் தேர் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் க்ளவுட் க்ளவுட் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஓகேவா அவங்க வந்து அந்த பவர் ஸோ எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பவரை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணுமா அங்கே வந்து ஜென்ரல்ஸ் வந்து வயலன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு என்டர் இன் டு த டாக்ஸ் வித் அப்போசிஷன் ஸோ அப்போசிங் பார்ட்டி கூட ஒரு டாக்குக்கு வாங்க வயலன்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க நம்ம வந்து பீஸை கொண்டு வரணும் அப்போ தான் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து வலியுறுத்தணும் இவங்களோட பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் பவரை வச்சு இந்தியா மற்ற கண்ட்ரிஸ் மூணு கண்ட்ரிஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க த ஒன்லி சஸ்டைனபிள் லாங் டேர்ம் அண்ட் ஜஸ்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் மியான்மர்ஸ் மிரியட் பூஸ் இஸ் த ரீஸ்டோரேஷன் ஆஃப் டெமோக்ரி டெமோக்ரஸி ஸோ மேலே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரே வழி என்ன ஒரு சஸ்டைனபிள் டேர்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மியான்மரில் அந்த மக்கள் ஆட்சியை கொண்டு வரணும் மிலிட்ரி ஆட்சியை முடிக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிற மிரியட் ஊசை வந்து நம்மளால் எப்படி ரீஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா டெமோக்ரஸி மூலியமாக மட்டும்தான் ரீஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டர் ஃபெ ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷனோட த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு அச்சீவ் திஸ் கோல் இஸ் டு எண்ட் த வயலன்ஸ் ஸோ வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் ஒன்று ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டர் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வயலன்ஸை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த இதில் ஃபுல்லாக பேசியிருந்தாங்க மற்ற ம மூணு கண்ட்ரீஸ்மே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட பவர் யூஸ் பண்ணி அங்க இருக்கிறவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும் அந்த மிலிட்ரி ஆட்சி வேணா டெமோக்ரஸி வேணும் அப்படின்றத வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்லி முடிச்சிருந்தாங்க சோ இந்த ரெண்டு எடிட்டோரியலுக்கான வெக்காபுலரியை இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ரெஸ்பைட் ரெஸ்பைட்டுங்கிற வேர்டை ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இல்லையா ரெஸ்பைட் அப்படின்றது ஒரு நவுன் அந்த நவுன்கான சின்னம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெஸ்ட்னு அர்த்தம் ஓகேவா ரெஸ்பைட் அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஒரு ஓய்வை தான் வந்து ரெஸ்பைட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெஸ்பைட்டுங்கிறது ஒரு நவுன் அண்ட்
ஸ்பர்ரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஸ்பர்ரிங் அப்படின்றது ஒரு ஜெரண்ட் அதுக்கான சினானம் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்றது ஸோ நேற்று நம்ம ஸ்டிமுலேட்டுக்கு ஒரு வேர்டு பார்த்தோம் இன்ஸ்டிகேட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு பார்த்தோம் இன்ஸ்டிகேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டிமுலேட் பண்றது இன்ஸ்டிகேட்கான சினானம் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டிகேட்டுங்கிற வேர்டை படிக்கிறப்ப நம்ம என்னென்ன வேர்ட்ஸ் கூட படிக்கணும் அப்படின்னா கேஸ்டிகேட்டுங்கிற வேர்ட் படிங்க கேஸ்டிகேட் அப்படின்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்றது நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டிகேட் இன்ஸ்டிகேட்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்டிமுலேட் பண்றது ஓகேவா தூண்டி விடுறது நெக்ஸ்ட் இன்டிமிடேட் இன்டிமிடேட்னா என்ன அர்த்தம்னா த்ரெட்டன் பண்றது பயம் உறுத்துறது த்ரெட்டன் ஸோ இது இன்ஸ்டிகேட் என்னது ஸ்டிமுலேட் பண்றது கேஸ்டிகேட்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்றது ஓகே இது மூணும் சேர்த்து வச்சு படிங்க மறக்கவே மறக்காது கேஸ்டிகேட்னா கிரிட்டிசைஸ் இன்ஸ்டிகேட்னா ஸ்டிமுலேட் இன்டிமிடேட்னா த்ரெட்டன் பண்றது ஸ்பர்ரிங்னாலும் ஸ்டிமுலேட் பண்றது தூண்டி விடுறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பிங் ப்ராப்பிங் அப்படின்றது ஒரு வேர்ப் தான் ப்ராப்பிங் அதாவது ஜெரன் அதுக்கான சின்னம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பட்ரஸ் அப்படி இல்லைனா சப்போர்ட் கொடுக்கறது ஓகேவா இதை வந்து சுகர் கேனில் பண்ணுவாங்க ப்ராப்பிங் அப்படின்ற ஒன்று எதுக்காக அப்படின்னா சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு சாயிலில் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ராப்பிங் அப்படின்னா சப்போர்ட் கொடுக்கறது அந்த கேனுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறது அந்த ப்ராப்பிங் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து சுகர் கேனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஜெக்காப்லரியில் அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சப்போர்ட் கொடுக்கறது அந்த ப்ராப்பிங் கண சினானம் ஸோ ப்ராப்பிங் அப்படின்னா சப்போர்ட்னு அர்த்தம் மிரியட் மிரியட் வந்து போத் நவுன் அண்ட் அப்ஜெக்டிவாகவும் வரும் மிரியட் அப்படின்னா என்னென்னா இன்ஃபினைட் ஓகேவா இன்ஃபினிட்டி எண்ணற்ற அதான் அந்த மிரியட் கண சினானம் இன்ஃபைனைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஊஸ் ஊஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு நவுன் அன்ஹாப்பினஸ் ஒரு சஃபரிங் ஓகேவா ஒரு பெயினை தான் வந்து ஊசுன்னு சொல்லுவோம் அகோனி சஃபரிங் பெயின் அதை தான் வந்து ஊசுன்னு சொல்லுவோம் நொட்டோரியஸ் நொட்டோரியஸ் அப்படின்றது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அதுக்கான சினானம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பேட் குவாலிட்டி தான் அந்த நொட்டோரியஸ்க்கான சின்னம் ஓகேவா ஃபேமஸ் ஆகிறது வந்து ரெண்டு வகையில் நடக்கும் பாசிட்டிவாகவும் நடக்கும் நெகட்டிவாகவும் நடக்கும் நல்ல விஷயம் பண்ணி ஃபேமஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க கெட்ட விஷயம் பண்ணி ஃபேமஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க ஸோ நொட்டோரியஸ் வந்து கெட்ட விஷயம் பண்ணி ஃபேமஸ் ஆனாங்க இல்லையா அவங்கள தான் நொட்டோரியஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஒரு பேட் குவாலிட்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரெஜீம் ஸோ நம்ம அடிக்கடி பார்க்குற வர்தான் அந்த ரெஜீம் ரெஜீம்கான சினானம் வந்து ரீஜியன் அப்படி இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் தான் ரெஜீம்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ரீஜியன் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஓகே வல்னரபிலிட்டிஸ் வல்னரபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன வல்னரபிள் அப்படின்னா அட் ரிஸ்க்னு அர்த்தம் அது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா ரிஸ்கியான சுச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க பெரில் இருக்காங்க பெரில்னா என்னது டேஞ்சர் பெரில் டேஞ்சர் ஸோ அவங்க ஒரு டேஞ்சரான சுச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க அதுதான் அந்த வல்னரபிலிட்டிஸ்க்கான சினானம் ஓகேவா கவுப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வயலண்ட் ஓகேவா ரிவால்ட் ஆர் ரியாட் அதுவுமே இதுக்கு சினானம் தான் ரிவால்ட் அப்படி இல்லைன்னா ரியாட் ஃபைட் அதுதான் அந்த கவுப் கவுப்புக்கான பார்ட் ஆஃப் விச் வந்து நவுன் ஓகேவா டாப் பில்டு டாப் பில்டு வந்து வேர்பு டாப் பில்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபால் ஆகிறது ஸ்தம்பிள் ஓகேவா ஸ்தம்பிள் குறையிறது டிக்ரீஸ் ஆகிறது அந்த டாப்பிலுக்கான சினானம் ஓகேவா குறையிறது ஃபால் டேசிட் டேசிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஃபர் பண்ணுறது நம்ம வந்து இன்ஃபர்னா என்னது பேசேஜில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா வாட் டூ யூ இன்ஃபர் ஃப்ரம் த பேசேஜ் அப்படின்னா இந்த பேசேஜில் வந்து உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுது அதை தான் நம்ம இன்ஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டேசிட் அப்படின்றது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இன்ஃபர்ட் அப்படி இல்லைனா அண்டர்ஸ்டுட் அந்த பேசேஜில் வந்து உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ அதுதான் அந்த டேசிட் ஓகேவா ஸோ டேசிட்னா இன்ஃபர்ட் அப்படி இல்லைனா அண்டர்ஸ்டுட் ஓகேவா ஸ்டேட்டஸ் கோ ஸ்டேட்டஸ் கியோ அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேஸ் அந்த ஃப்ரேஸ்க்கான சினானம் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஸோ கரண்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை தான் வந்து ஸ்டேட்டஸ் கியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரண்ட்ல நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸ்டேட்டஸ் கியோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அன்சஸ்டைனபிள் அன்சஸ்டைனபிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அன்சூட்டபிள் சூட்டபிளா இல்லாமல் இருக்கிறது ஓகேவா அன்சஸ்டைனபிள்னா அன்சூட்டபிள் அப்படின்றத அதுக்கான சினானம் தக்கிஷ் தக்கீஷ் அப்படின்றது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் தக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தக்கீஷ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வயலண்டான பிஹேவியர் ரொம்ப ரூடாக பிஹேவ் பண்ணுறது ரூடாக பிஹேவ் பண்ணுறது தான் இந்த தக்கீஷ்கான சினானம் இம்பியூனிட்டி இம்பியூனிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து தப்பிக்கிறது தான் வந்து இம்பியூனிட்டிக்கான சினானம் ஸோ இம்பியூனிட்டி அப்படின்றது ஒரு நவுன் அதுக்கான சினானம் வந்து எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் தி பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து தப்பிக்கிறது ஓகேவா ஸ்ட்ரைஃப் ஸ்ட்ரைஃப் நம்ம அடிக்கடி மூணு நாளாக ரிப்பீட்டடாக பார்த்துட்ட